et j'accueille Dominique Farouja et Richard Berry. Bonsoir Richard, bonsoir Dominique. Bonsoir. Bonsoir. Deux puits de culture, mesdames et messieurs, qui vont ramasser une fortune ici. Ça, tu nous mets directement la pression. <rire> oui, et, ça. et en même temps, on va partir avec 5 000 euros. Mais non, mais non, mais non, non. 5 000, c'est pas possible, c'est si, 3 si, ou si. 6. Si, hein, avec voilà. toi, c'est possible, on peut négocier. Alors... <rire> avec vous, pardon. <rire> pardon, pardon bien, je, je ne vous connais pas. Vous jouez pour l'association Don de soi, Don de vie, qui a pour vocation de promouvoir la cause du don de vie auprès du grand public, en dehors du contexte médical, vous nous en parlerez. Elle a pour mission d'informer, afin de contribuer à une réflexion sereine sur le don, organes, sang, plaquettes, moelle osseuse, et faciliter les échanges en famille et avec euh, l'entourage. Richard, vous nous en parlez Oui, bah, c'est une, une organisation que, que, que ma sœur a, a, a créée, donc qui est à qui j'ai donné un rein il y a maintenant 5 ans. 5 voilà. ans déjà. Ouais. Et donc, euh, c'est une association qui, qui, qui reverse ce qu'elle récupère, ce qu'elle gagne, aux autres euh, associations, euh, et en particulier, effectivement, les associations qui s'occupent du don dans, tout, dans, tout les, dans, dans tous les domaines, que ce soit le don d'organes, de plaquettes, de moelle, euh, comme vous venez de le dire. Et là, on voudrait euh, annoncer que à l'occasion de la journée euh, nationale du, du, du don d'organes, qui aura lieu le 18 juin, si je ne me trompe, euh, il y a un partenariat que l'association a fait avec euh, les, les pharmaciens, l'ordre le, des, des pharmaciens, qui euh, va donc essayer d'informer les, les gens, comme vous et moi, euh, de ce qui se passe quand on donne un organe et comment ça se passe. Donc voilà, en gros, une des, des actions, par exemple, importantes de euh, l'association Don de Vie, Don de Soi. Voilà. Merci. Alors, évidemment, euh, vous venez euh, généralement pour euh, euh, défendre la sclérose hein, en plaque. Oui, mais mais là, là, du, oui. du, euh, moi, je voudrais dire qu'on peut donner un rein et euh, tourner par plus 50 degrés à l'ombre euh, aux Philippines avec moi et... Euh, ne souffrir que de la chaleur et faire toutes les cascades, tout le courir, etc. C'est-à-dire qu'on peut vivre et travailler tout en, tout en ayant fait ce don. Donc je trouve ça formidable et c'est pour ça que je suis là avec mon camarade. Alors essayons, essayez de faire le maximum. Vous êtes bien placé pour parler euh, du don de soi, bien entendu. C'est une décision qu'on prend pour sa sœur tout de suite Oh. Est-ce qu'on se pose plein de questions Dès lors, bien sûr, on s'en pose. C'est pas très facile de, 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 de risquer sa vie, quand même, hein, parce oui. qu'on risque sa vie. Mais en même temps, ce serait insupportable après si je l'avais pas fait. Oui, évidemment. Si j'avais refusé, j'aurais pas pu me regarder dans la glace. Donc, euh, en fin de compte, la question ne se pose pas. La question ne se pose pas. Dominique et Richard, euh, voici la pyramide qui vous attend, euh, tous les deux. Une première question euh, à 800 euros. Deux paliers, 1548 000, 1 million, trois jokers, 50-50, le coup de fil. Euh, à un ami et le vote du public. C'est bon, on y va Oui, oui, bon. oui, allons-y. Mais décontractez-vous, tout va bien se passer, monsieur. Mais non, non, on le sait, mais on aimerait bien, d'une part, pas passer pour des idiots et se voir gagner. Que vous n'êtes pas. Coup. Non, 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 pas toujours. Oui, merci. Voici. <rire> J'attendais la chute, je me demandais à quel moment merci elle allait, elle allait, elle allait arriver. Dominique Farodja et Richard Berry pour Don de soi, Don de vie, jouent avec nous, avec vous. À qui veut gagner des millions Première question pour 800 euros. Quelle série TV a révélé l'actrice Pamela Anderson mmh, C'est facile. Ah ouais. Alerte à Malibu. SOS Mojito. Danger à Tequila. Au secours, Caipirinha. Alors, elle jouait dans Arlette à Malibu au début. Oui. Ouais, parce qu'elle était Arlette. <rire> oui, c'est ça. La série s'est arrêtée et ils l'ont renommée. Voilà. Alerte à Malibu. Voilà. Ça, très voilà. bien. Eh bien, euh, à consommer avec modération. C'est une excellente réponse, bien entendu. Vous avez une culture télévisuelle à couper le souffle. Et encore. Deuxième question pour 1500 euros. De nos jours, sur la photo de la carte d'identité, il est interdit d'avoir les sourcils épilés, une calvitie prononcée, beaucoup vos le nez trop long, la bouche ouverte. Ah, c'est intéressant. Ah, ouais. Intéressant, mais c'est ah, bah, très, fait... très compliqué de faire une carte d'identité. Puis il ne faut pas n'importe quelle photo. Euh, soit... épilé, les sourcils épilés, peut-être. Ça oui. me semble plus logique. Non, attends, 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 la bouche ouverte, on non. va perdre. La bouche ouverte, on va perdre Il est interdit d'avoir les sourcils épilés, la calvitie prononcée, le nez trop long ou la bouche ouverte. 
Bah, la bouche ouverte. La bouche euh... ouverte. La bouche ouverte. Imaginons, ah. tenez, venez, je vais faire une photo d'identité. Oui, non, c'est mieux la bouche fermée. Hein. Euh, oui, oui. Vous ouais. faites voir, vous, pour moi. Ouais. <rire> non, la bouche ouverte, oui. La bouche ouverte, excellente réponse. C'est interdit. C'est comme ça. Bravo. 1500. Et il est également interdit de sourire. Oui, il ne faut pas sourire. Certains, c'est super fastoche. Mais, euh, mais euh, dans, dans les aéroports américains, lorsque vous arrivez, maintenant, vous, on vous prend en photo. Oui. Et moi, je me fais en le compte, je fais ça. <rire> et il fait, no, no, no smile. Donc, je... Voilà. Je me regarde le, le, le moins triste possible, parce que c'était mon entrée aux états unis quand même. Bien entendu. Parce que tout le monde le regardait. Bien entendu. Voici la troisième question pour 3 000 euros. Qui est à la tête de l'URSS lors de la construction du mur de Berlin Leonid Khrouchev, Mikhail Khrouchev, Nikita Khrouchev, Vladimir Khrouchev. Oh son prénom, le prénom de Monsieur K. Vous savez euh, qu'il y avait les deux K, il y a Kennedy d'un côté, Khrouchev de l'autre. C'est Nikita, c'est Nikita euh, sûr. C'est Mikhail Gorbatchev, Vladimir Poutine et Leonid Brezhnev. Donc ça doit être Nikita, Nikita Khrouchev. C'est votre dernier mot Ouais, ouais. Ah. Oui. Il s'appelle Nikita Sergeyevich Khrouchev. Voilà. Bonne réponse, 1500 euros. 3000, pardon. Pardon, excusez-moi. Est-ce que je commençais un peu... ce côté marseillais, là. Ah, non, ça Allez, serait... Vous n'auriez rien dit, j'aurais... Voilà, je vous mets 50. <rire> Question 4. 6 000 euros. Quel est le surnom de l'équipe de France de handball, championne du monde cette année Ah oui, ah oui les experts. Les professionnels, les spécialistes, les experts, les techniciens. Les experts. Les experts, ben les experts mais euh, voilà, vous, vous, puis sur TF1, vous connaissez les experts. Oui. Pas souvent. Ah, oui, hein si, ils Miami, connaissent un peu trop. Ça non la bretèche, paraît-il, bientôt. Euh, ah oui Oui, une franchise. C'est votre dernier ah, mot Est-ce est que c'est notre dernier mot Oui, oui, c'est notre dernier mot, les experts. Les experts. Surnom qui leur a été donné après les JO de Pékin en 2008, il s'agit bien sûr des experts. Oui. Bonne réponse. Oui. Richard et Dominique. Bon, pour l'instant, c'est pas rigolo, vous savez tout. Bon, on sait pas tout, mais... Euh... <coughs> Surtout Dominique, hein. On sait pas tout. Non, vous savez tout. Allons-y. Question à 12 000 oui. Allez, ça se complique. Roger Carrel. Ah, voilà. N'était pas. N'était pas. pas. Il a là. été tellement. Ah, ah, c'est là où ah, c'est compliqué. Ah, ah, ah. Un terreau négatif. Eh oui, j'aime pas ça. N'était pas la voix française de <coughs> Homer Simpson, Kermit la Grenouille, Benny Hill, Winnie l'ourson. Il a tellement fait de voix. Ouais, je, ouais, moi, je mais... pense que ça se joue entre Homer Simpson et Winnie Lourson. Ouais, et moi, je pense que c'est Homer Simpson, parce que c'était... Euh, euh, la voix continue à être connue, et le couple qui joue euh, à, à la ville... C'est la même. À, c est, c est, le, le couple est à la ville comme à la scène. C'est-à-dire que c'est un couple français qui fait les voix, qui sont, qui sont aussi un couple à, à, à la ville. À la ville, ouais, bizarrement. Voilà, c'est ce que je pense. Non, et puis... Et puis Homer Simpson, c'est une voix... Non, et puis euh, Kermit, c'est sûr, mais Nile, oui, et puis Willy ouais. Lourson, son, ça vient d'être réédité, donc euh, je pense qu'il peut l'avoir fait. Homer Dans, Simpson. J'ai envie de dire Homer Simpson, ouais, ouais on, je ne prendrai pas de... De, de Joker, ni de, de risque. Petit risque. C'est un petit risque, dernier mot. Bon, oui, ouais, c'est notre dernier mot. De toute façon, on est à 1500, c'est ouais. ça Ouais. Là, on passe à combien, là On repasse à 3 Attendez, ouais. Vous passez si c'est la bonne réponse. Ouais. <rire> Une seconde. <rire> Une seconde. On passerait à combien Quelle voilà. Quel saloperie. C'est mon métier. C'est mon métier. C'est mon métier. Saloperie. C'est bien. C'est gentil de sa part de nous. Oui, de nous rappeler. De nous ramener la réalité. Ouais. Eh bien, la réponse est Homer Simpson. Il s'appelle Philippe Pétieu. Et sans doute Madame Pétieu qui... Non, non, mais je, je, je crois qu'ils sont aussi mariés à, à la ville. Bon, voilà, c'est ce que, ce, ce que je pensais. Roger Carren a fait tous les autres. Ouais. ouais. 12 000, bravo. Richard Dominique, on se retrouve dans un instant. Bon.
Dominique Farougia et Richard Berry pour l'association Don de soi, don de vie, joue à qui veut gagner des millions avec tout de suite cette question. Pour élire le président de l'Assemblée nationale, le récipient utilisé par les députés est la marmite, le pot de chambre, la timbale, le bidet. Alors là. Chaque député, vous le savez, monte à la tribune et dépose son vote dans la marmite, le pot de chambre, la timbale ou le bidet. Je sais pas, je, je, je sens la marmite, mais bon. Ouais, ça pourrait plus être la, la timbale aussi. J'en ai aucune idée. Euh... Moi non plus, aucune idée. <coughs> Vous votez le public Je crois que le public, euh, ouais. Ouais. Ou, ou ça, ou quelqu'un dont vous êtes... Euh... Déjà, à ce niveau-là. On peut, on peut commencer par le, le public, vous voulez Allons-y, allons-y, public. Oui. Oui. Alors, public, si vous savez. Uniquement si vous savez. Parce que euh, l'enjeu, c'est pour aider une association méritante. Prenez votre télécommande. Pour élire le président de l'Assemblée nationale, le récipient utilisé par les députés, c'est A, la marmite, B, le pot de chambre, C, la timbale, D, le bidet. Votez maintenant. Bonne chance. Et merci. Le pot de chambre, 56%. Ouais, possible. La marmite, 13, la timbale, 25, le bidet, 6. Il y a quand même une nette majorité. Messieurs, dames, si vous avez mal répondu, uh -huh. j'ai tous vos noms. Oui et moi, j'ai tous mes copains à Marseille. Donc, il faudra attendre pour qu'ils montent. <rire> plus les miens. Ouais, plus à Marseille. Oui, à Marseille aussi, oui. Et ils n'ont des moindres. En effet. Euh... On va essayer le pot de chambre. On va essayer si le pot de chambre. Bah, oui, oui. Ce sera un pot de chambre. Mais c'est tellement bizarre, l'Assemblée nationale, avec des, des mots et des rituels. Euh... Libre à vous. Je serai allé vers la timbale de moi-même. Oui, moi j'arrive. Ouais, tu as la timbale Mais euh, bon, non, mais... Je, je... Moi, j'aurais vu la marmite, mais en même temps... Euh... Et moi, j'aurais dit le bidet, voilà, comme ça, <rire> je Alors, est-ce que vous suivez ou pas le public On peut suivre le public, ou alors on prend... On enlève un... On prend un 50-50. Ouais. si on veut monter plus haut. 50-50. Non ah, Ils, sont, ils ont l'air sûrs. Ils ont l'air très sûrs d'eux, hein, mais euh, ils me font... Oh, ils ont l'air sûrs d'eux, oh, oui, oui, non, non, ça va. Il y en a qui sont sûrs. Bon, allez. Alors, vous dites... Allez, peu de chambre. Si on sort là, on est minable. Hein. C'est votre... Dernier mot. Oh, putain, oh, c'est horrible. <rire> c'est horrible, parce que je n'ai aucune idée. Il le fait idée. bien, hein. Alors, donc, on essaye. Allez, c'est le dernier mot. Allez. Et euh... En fait, c'est utilisé pour tirer au sort la lettre de l'alphabet à partir de laquelle les députés sont appelés à voter. Et ce euh, vase en bois est appelé le pot de la chambre des députés. Et il est devenu le pot de chambre. On a oublié Chambre des députés. Bien sûr. Hein, et bien oui, sûr. oui, mais euh, j'étais... Le pot de la Chambre est devenu le pot de Chambre. Ah ouais, Vous savez, on sûr. se sert tellement peu du bidet ouais. aujourd'hui. Oui, c'est ah, vrai. On a tendance à aller directement dans le bain que... On est tous tout interpellés, vous le savez. En tout cas, bravo aux 53% oui. bravo euh, du aux public merci, qui ont merci. donné la bonne réponse. Et grâce à vous, public, Richard et Dominique vont pouvoir répondre à la question du second palier. Ah la somme incompressible de 48 000 euros. Voici la question. Pour peindre les Demoiselles d'Avignon, Picasso s'est inspiré d'une scène de couvent, d'opérette, de maison close, de pensionnat. Comme ça, instinctivement, tout de suite, j'ai envie de dire de maison close, quand même. Ouais. 
Ce sont des femmes qui se donnent la main. Hein. Bah, oui. Alors, oui, vous voyez le tableau. Oui, je vois oui. le tableau, oui. Alors, comment euh, sont-elles, les demoiselles de Vignon Elles sont nues elles sont et nues. elles se donnent la main. Mais en même temps... On savoir que Picasso était quelqu'un de... Ah, mais les demoiselles d'Avignon, c'est... C'est ces femmes qui se donnent oui. la main, qui sont nues, avec mais... qui ont un très gros euh, mollet, pieds... Ouais, ouais. C'est pas inspiré d'une maison, toi aussi. Hein. Tu pas qu'on fasse un petit coup de 50-50, de voir si... Euh... Si ça saute. Si ça saute. C'est là où il serait peut-être ouais, hein? ouais. peut hein? utile. Là, ouais, hein? là, là c'est pas mal de l'avoir économisé il euh, y, ouais. y a deux minutes. Hein. Ordinateur, pour aider Dominique et Richard, soyez gentils. Enlevez deux mauvaises réponses. Ouais, c'est ça. Alors voilà. Est-ce une scène d'opérette ou de maison close, close. L'enjeu, c'est les 48 000. Hein. Bah, J'ai une tendance à... Ouais, bah allons-y. Je sais pas, je, je, je... Moi, je, je sais pas, mais l'opérette... Je suis pour la maison close. Pas, je vois pas Picasso là-dedans, puis en même temps, c'est quand même une scène de, 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 de femmes euh, nues. Nues, quand même, hein, tu vois. Il y, a, de, très, il y avait très peu à l'opérette. Dans l'opérette, non. Au château. C'était pas très oh, pratiqué, oh, oh, oh. Euh, voilà. Donc, moi, je verrais une maison close. Est-ce que c'est votre dernier mot C'est notre dernier mot. Huître. Huître. Une douzaine, alors, peut-être. Voilà. En fait, ça a été peint situé dans la ville de Barcelone. Les Demoiselles d'Avignon à Barcelone. Pourquoi Parce que c'était rue d'Avignon à Barcelone et c'était une maison close. Bonne réponse. <rires> Tableau de 1907 qui représente des prostituées de la maison close de la rue d'Avignon à Barcelone. Bravo, vous avez 48 000 euros, donc vous partirez avec les honneurs, certes, mais quoi qu'il arrive avec cette somme. Il vous reste le joker, le coup de fil à un ami et cinq questions pour atteindre le million. Voici la question qui vaut 72 000 euros, Dominique et Richard. L'une des toutes premières chansons écrites par Michel Berger fut interprétée par Fernandel, Bourville, Boris Vian ou Henri Salvador. Alors je dis bien Michel Berger. Qui a écrit pour beaucoup, pour lui, pour Franz Gall, pour Johnny, mais à ses débuts. Salvador. Salvador, hein. Mmh. Ça sent Salvador. Ça sent, ça sent Salvador. Ça sent Salvador. Boris Vian, il écrivait ses textes. Il écrivait ses textes. Et Fernandel et Bourville... n'ont pas chanté tout à fait ce genre de répertoire. Oui, alors que Salvador était capable d'avoir euh, utilisé son répertoire. Et... Henri Salvador, euh, c'est possible. Ouais. Moi, je pense que ça... ça... Attends, je connais bien l'œuvre de Michel Berger, mais alors ça, je ne savais pas. Mais... Il me semble Henri Salvador. Le, le, le plus probable, c'est Salvador, en tout cas. Moi, j'ai pas, j'ai personne au téléphone qui peut répondre à cette question. Et Richard Moi non plus. Là, je sais pas, c'est pas leur point fort. Ah, non. J'ai pris, pers pris personne spécialisée en Bourville et en ah, Fernandel. Non. Dommage. Et oui, surtout en Michel Berger. En enfin, Michel Berger, oui, mais même en Michel Berger non plus, c'est vrai. Alors, de toute façon, comme vous n'avez personne à appeler, en tout cas dans ce domaine, la seule solution, c'est de répondre en prenant un risque. Certes, mais minime, puisque vous conserveriez ouais. les 48 000 euros. Ouais. Eh bien, on va dire Henri Salvador. Ben oui. Hein mmh. ouais. Regardez comme ça. C'est un truc de fou, quoi. Parce que je vous aime. Ah, c'est gentil. Ah. C'est mignon. C'est votre dernier mot Oui, Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre. C'est maintenant que je prends connaissance de la réponse. Hein, ouais, moi, sûr. Parce que jusque-là, je joue comme vous. L'une des premières chansons écrites par Michel Berger, qui s'appelait « Les girafes oh, », a fou. été écrite pour Bourville. Un 45 tours de 1967, oh, « Les girafes », Bourville. Alors ça, écoutez, on l'apprend, moi aussi je l'apprends. Mais très honnêtement, personne dans mon entourage ne pouvait répondre à cette question. Ouais. Et c'est dommage. Bah oui, oui, je le sais. Il y a des choses qu'on devrait ouais, savoir comme ça. Ne je ne vois pas que... Bruce Toussaint me dire ouais. oui, oui, c'est... 
Non, mais peut-être que François Louange aurait pu... Euh... Ah, mince <rire> En tout cas, vous n'avez certes pas démérité, si, parce puisque pas millions, vous offrez hein. à don de soi, don de vie, la magnifique ah. somme de 48 000 euros. Je vous demande d'applaudir Dominique, Paroja et Richard Berry.